ಹಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದು ಅಭಯ ಮುದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಯ ಮುದ್ರೆ ಏನೇ ಗೊತ್ತಾ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ ತೇಜ ವಾಯು ಆಕಾಶ ಐದು ತತ್ವಗಳು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಕೂಡ ಇದೊಂದು ನೋಡಿ ಅಭಯ ಮುದ್ರೆ ಇಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಅಭಯ ಅಭಯ ದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀ ಅಭಯ ಮುದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ತುಂಬ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಅಭಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಸಿಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೊಂಥರ ಆ್ಯಂಟೆನ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಅಭಯ ಮುದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟು ಅಥವಾ ನೀವು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಂಪಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಿ ಇರ್ಬೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಪಸ್ವಿಗಳ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಆ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಬೂಸ್ಟರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವ ಅದೇ ಥರ ಅಭಯ ಮುದ್ರ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಭಯ ಮುದ್ರವನ್ನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಭಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ತೇಕದಿ ಪಿನ್ಹಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ continue the breathing focus on your abhaya mudra aalavada usirata vanna munduvarasta abhaya mudra mele focus maadi prati usirnalli nanna dehadalli iruva vata pitta kapha doshagalanna ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸತ್ವ ರಜ ಹಾಗೂ ತಮೋ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಸತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಎರಡೂ ಹುಬ್ಬಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಎರಡೂ ಹುಬ್ಬಿನ ಮಧ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರಲಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡೆ ಎರಡೂ ಹುಬ್ಬಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಡ್ತಾ ಅಭಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ರಪ್ ಮಾಡಿ ಕೈಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಾದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಟೆನ ಥರ 
ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಈ ಒಂದು ಅಭಯ ಮುದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಥರ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೀವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಇದು ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಬೇರೆ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮುದ್ರೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬರೀ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಏನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಯುರ್ವೇದ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮುದ್ರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಅಥವಾ ಚಕ್ರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಎಂಪ್ಟಿನೆಸ್ ಆ ಒಂದು ಖಾಲಿತನ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕೂತಾಗ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಅದರ ನಂತರ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನ ತನಕ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ತರಂಗಗಳು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಕೂತಾಗ ಆ ಒಂದೇನೋ ಈ ನಾವು ನೀರಿನ ಅಲೆಗಳು ತರಂಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ಒಂದೇನೋ ತುಂಬ ಸಟಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಹೂ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ದೇ ಕೆನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೆ ಅದು ಹೇಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಮೊದಲೊಂದು ಎಂಪ್ಟಿನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ತರಂಗಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಟಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅದರ ನಂತರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದಾಗಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಮೊದಲು ಒಂದು ಖಾಲಿತನ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಸಟಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅದರ ನಂತರ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಕಳೆದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಶುರು ಆಗೋದು ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ನರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಟಿನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನೀವೀಗ ಆ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಶುರು ಆಗ ಆ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪಾತನ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಚೀವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದನ್ನ ನರ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದೊಂಥರ ಏನು ಹೇಳಿ ಈ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದು ಒಂದೊಂದೇ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಕತೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಹಾಂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರೆ ವರ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗಾಗಲಿ 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 ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅದಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಸಿದ್ಧಿ ಈಗ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೇನೋ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷ
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆಯ ಗಲಾಟೆ ಗದ್ದಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗಲಾಟೆಗಳು ಹೊರಗಡೆದಾಗ್ಬೋದು ಪಕ್ಕದ ರೂಮ್ನವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಮನೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ಮನೇಲಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದೇ ಆದ ಗಲಾಟೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ರೂಮ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕರೀತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಗದ್ದಲಗಳು ಗಲಾಟೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಆಗ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಒಂದು ಗೂಡೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಎನರ್ಜಿಗಳಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರ ಎಡಗೈಯನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಲಗೈಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ನಂತರ ಈ ಎರಡು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ತುದಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಈಗ ನೀವು ಎದುರುಗಡೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಬಿಲೋ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಥಾಪ್ ಟಚಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದು ಅಂತ ಇದು ಹಾ ಇದು ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಂತರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಅದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ನಂತರದ ಮಾತಾಯಿತು ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈ ಒಂದು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಎರಡು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೆಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆಯ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಕಾಲ್ನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಣ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿರ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿ ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು ಚೂರು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಅ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದು ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ತೆಗಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ಹುಬ್ಬಿನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಹೇಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೇಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ with slightly opened eyes aalavada usirata kannagalanna on sallpa open ittu aajna chakrada mele focus anna continue maadi eradu hubina madhya bhagadalli focus maadi aalavada usirata ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಷನ್ ಇದೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ
ನೀವು ಕೈಯನ್ನು ಉಜ್ಜುವ ಮೊದಲೇ ಕೈಗಳು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಶಾಖವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕೈ ಬಿಸಿ ಆಗಿತ್ತಾ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಆಗಿತ್ತಾ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋ ಪಾಮ್ ಕೈ ಬಿಸಿ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಆ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಎಲ್ಲೇ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ರಿಚ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೇನೇನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ ಯಾವುದೇ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರ ಹಾಗೂ ಅಭಯ ಮುದ್ರ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಹೇಗೂ ನೀವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋ ಮೊದಲು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ವ ರಜಸ್ ಹಾಗೂ ತಮೋಗುಣಗಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಏನು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ತಮೋಗುಣ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಆ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಆ ತಮೋಗುಣವನ್ನು ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಶಾಖ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಇದಾಗತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಬೇಡದೆ ಇರೋದಷ್ಟುದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿದ್ವೇನು ಅಷ್ಟೇ ಆ ವಾಮ್ತ್ ನೋಡಿ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವ ಶಾಖವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಬೇಡದೆ ಇರೋದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಡವೋ ಅದಿರ್ಬೋದು ಇಮೋಷ್ನಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ದ್ವೇಷ ಕೋಪ ಮತ್ಸರ್ಯ ಅಥವಾ ಭಯ ಕೀಳರಿಮೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೀಲಿಂಗ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಆ ಶಾಖದಲ್ಲೇ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರ ಬರೀ ಯೋಗಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಅವರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಧ್ಯಾನ ಮುದ್ರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ತಮೋಗುಣವನ್ನು ಬೂದಿ ಮಾಡಿ ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕ